ఇదిగో చూడండి రావణ భిక్ష అన్నయ్య దేవేంద్ర భిక్షను చంపబోతున్నట్టు బెదిరిం పుత్రం వచ్చింది వెళ్ళండి అతనికి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే ఏర్పాట్లు చేయండి కమిషనర్ ఆర్డర్ మీ ఇంటి చుట్టూ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ పెట్టాలి మీతో నలుగురు పోలీసులను పంపాలి అని చెప్పారు ఖాకీ షర్ట్ వేసుకున్న వాడు నా ఇంట్లోనే కాదు రోడ్లో కూడా ఉండకూడదు ఆయన చెప్పింది అలాగే స్టేట్మెంట్ గా రాసి సంతకం పెట్టండి సార్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఈమెయిల్ పంపిస్తాను పొగపట్టిన పాము విచిత్రంగా ఏదైనా ఆలోచిస్తాడు ఈ రోజు రాత్రి పోలేరమ్మ గుడిలో జాతర ఒంటరిగా తిరగా మాక ఇల్లు తోట ఆఫీస్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడికి వెళ్ళ మనుషులతోనే పో వాకాయలు చప్పుడ్రా తొందరగా కాల్చండి సౌండ్ వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఎంత అరిచినా వినపడదు నువ్వు ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు టప్పకాయలు సౌండ్ ఆగదు మూడున్నర కిలోలు కూడా బరువులేని వారం రోజుల్లో ఈ లోకాన్ని చూడబోయే పసి గుడ్డుని ప్రాణాలతో తగలబెట్టి చంపారు చావన్న కూడా ఉచితంగా బండి రాదురా కానీ ప్రసవాన్ని కడిగితే ఉచితంగా ఆటో వాడస్తాడ్రా ఎందుకో తెలుసా అమ్మతో నడికి చెప్పారు యాదరా నా తల్లి ఏం తప్పు చేసింది నిండు గర్భవతిని చంపేశారు కదా సో మెథడ్ ఆఫ్ మర్డర్ని బట్టి పాత కక్షలే కారణం అయి ఉంటాయి అనిపిస్తుంది అవి తీర్చుకున్నట్టుగా ఉంది సార్ ఒక్క పరిగెత్తడం చూస్తుంటే అంతకుండి ఖచ్చితంగా పట్టుకునేట్టుంది సార్ నీ ముఖం అది ఏమైనా చికెన్ ముఖ పట్టుకోవడానికి ఏంటి సార్ ఇలా చూడు అటు ఇటు తిరిగి తిన్నగా సార్ గాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి సరన్ రోతం చూడు ఏ పోలీస్ కుక్క ఆ పోలీసు వండి పట్టించింది ఇక్కడ సాక్ష్యాలు సేకరించే నేర విభాగం గుట్టు కనిపెట్టే గూఢచారి విభాగం వాసన పసి కట్టే కుక్కతో సహా అందరూ నా వాళ్ళే ఇప్పుడు చూడు ఏ ఆధారం దొరకలేదని అధికారికంగా చెప్తారు బయలుదేరాడు నేను వెంటనే కలవాలి విజయవాడ వస్తున్నా ఇప్పుడు ఎక్కడ మంగళగిరి సిటీలోకి రాకు యూటర్న్ చేసి అక్కడ వెయిట్ చేయనే వస్తా ఓకే డన్ హైవే దాటి వస్తున్నాడు గుద్దేరా సరేనా మూర్తి నువ్వు వెళ్తూ ఉండు నేను వెనకాల వస్తాను ఓకే సార్ ఏంటి మేడం సడన్ గా ఒక సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని 
నాన్న పెళ్లికి ముహూర్తం చూస్తున్నాను మీ నాన్నకి సష్టి పూర్త మాన పెళ్లి నేను ఢిల్లీకి ఏం వెళ్ళను పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే సెటిల్ అవుతాను హలో మాకు పనులు ఉన్నాయి మేమన్నా ఊరికే రాజకీయ నాయకుడుగా మాట్లాడించద్దు అని నీతో అన్నాను రాజకీయ నాయకుడుగానే మాట్లాడాను కానీ ఇప్పుడు ఒక తండ్రిగా మాట్లాడుతున్నాను రెండు సార్లు నా కూతుర్ని పణంగా పెట్టి బతుకుండగానే చంపిస్తాడు రామ్ వాడిని వదలద్దు నేను వస్తాను నాన్నగారు కొంచెం ఆగండి మా ఇంటికి వచ్చి కాఫీ నీళ్లు కూడా తాక్కుండా వెళ్ళిపోతే ఎలా ఇదిగోండి ఫిల్టర్ కాఫీ తీసుకోండి ఏ ఢిల్లీ పిల్ల ఏమిటి సడన్ గా విజయవాడ అగ్రహారం భాష మాట్లాడుతున్నావు ఏ ఇదేమన్నా గొప్ప విషయమా ఏంటి మనం వాళ్ళు వీళ్ళు అంటాం వాళ్ళు వారు వీరు అంటారు మనం రండి పొండి అంటాం వారు దయచేయండి దయచేయండి రెండింటికి అదే అంటారు అంతే రే ఏంటి బ్రాహ్మణ భాష మాట్లాడడం అంటే అంత తెలియ అనుకుంటున్నావా ఏంటి బ్రాహ్మణ భాష మాట్లాడడం మీరు అంత గొప్పగా అనుకుంటున్నారా నా ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చెప్పగలటాయి ఆడగా పోయి నాకు మాకు నీకు మీకు కూడు అన్నం కలర్ వర్ణం మాల హారం బాగా ఆకలేస్తే ఆహారం తాగాల్సింది జలం ఉండాల్సింది బలం బలం భర్తను ఏమండి భార్యను ఏమే అత్తను అత్తమ్మ మామను మారిస్తే మావమ్మ అమ్మాయి మహాలక్ష్మి అబ్బాయి మాయగాడు అమ్మంటే హామీ దమ్మంటే స్వామి ఏ లూజు అది మా అక్క అది నేనే సాధించిన ప్రగతిని వెల్లడించే మహాసభ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రామస్వామి రిపోర్టింగ్ సార్ మీ ప్రొటెక్షన్ కోసం నన్ను అపాయింట్ చేశారు ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి రిపోర్ట్ సార్ ఏంటి ఈ రోజు రాత్రి పది గంటలకు మిమ్మల్ని గ్యాంగ్ హత్య చేయడానికి పథకం వేసింది ఏంట్రో వాగుతున్నావు అందుకని మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి విజయవాడ వదిలేసి ఎవరిని పట్టుకుని మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నావు మీటింగ్ పెట్టాలని మీరు ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆ సెక్యూరిటీ ఫార్మాలిటీస్ గురించి మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి వీళ్ళందరినీ కొంచెం బయటకు పంపిస్తే ఈ రోజు రాత్రి పది ఇంటికి మిమ్మల్ని చంపబోయేది నేనే సార్ నువ్వు మాట్లాడేదంతా ఈ కెమెరాలో భద్రంగా రికార్డ్ అవుతావు తెలుసా ఆ కెమెరాలో ఏ సౌండ్ రికార్డ్ అవ్వదని మీకు తెలియదా సార్ నీకు దమ్ము టెక్కాస్కో సార్ ఎప్పుడు మీరు సెల్ ఫోన్ పై పాకెట్ లో పెడుతున్నారు పార్టీకి మంచిది కాదు ఆర్టం తీసి పక్కన పెట్టాక మేము రాజకీయాల్లోకి వచ్చామరా వాడేంటి నిన్ను పదింటికి చంపేది అదే సభలో తొమ్మిదిన్నరకి నేను వాడిని చంపుతాను రా మా యొక్క గుజరాత్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది రెండు రోజుల్లో డబ్బులు డాలర్స్ గా మార్చేస్తారట మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ఆ మూడ్ లో లేను జరగబోయే మీటింగ్ లో ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చాలా మంది తిరుగుతూ ఉంటారు మీరు రిటైర్డ్ పోలీస్ వాళ్ళని ఎవరు స్మెల్ చేయకూడదు ఈ రోజు ఐదు వేల మంది మధ్యలో దొరుకుతున్నారు నాలుగు కత్తులు జనంలో తిరుగుతూనే ఉండాలి తుపాకీ చేతులు మారుతూనే ఉండాలి నేను ఈ ఊరుని నా మీద ఎవరికి అనుమానం రాదు బాబు చివరిగా కత్తి నీ చేతికి రాదు ఆ ఫోన్ నుంచి మినిస్టర్ కో ఫోన్ చేయాలి మీరు తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదికి జనం మీద బాంబులై ఆ ఏడు సెకండ్లే నరికేది నువ్వైనా ఆనవాళ్ళు నాదయ్యి ఉండాలి Right. 
కమాండో ఫోర్స్ ని వెంటనే రమ్మంచే సార్ లేదు రావునా కమాండో ఫోర్స్ ని రమ్మని చెప్పాను భయపడకు తొమ్మిది నరకి వాడు చచ్చుంటాడు ఇప్పుడు టైం ఎంత నూట యాభై ఐదు సార్ మనకి తొమ్మిది యాభై ఐదు అలా అందరూ టైం సెట్ చేసి పెట్టుకోండి అందరూ రెడీగా ఉండండి పోలీస్ మర్యాద పూర్తవుగానే బాడీని కొలంబోకి తీసుకెళ్తారు రేపు కార్యం పూర్తయ్యాక మీరు గుజరాత్ కు వెళ్ళాలి డబ్బు డాలర్స్ గా మార్చేశారు ఎల్లుండి ఉదయం సూరత్ నుంచి తప్పకుండా మూవ్ చేయాలి రావణ ఓసారి శ్రీలంకకు వచ్చి వెళ్ళు చచ్చి నోడని కాల పిండం తీసుకుని రమ్మంటావా నీ శరీరానికి మనసుకి బలం పెంచుకొని వాణ్ణి అంతం చేసే శక్తిని నా దగ్గర నుంచి తీసుకుని వెళ్ళు నేను షూట్ చేస్తున్న చచ్చిపోయి మన పేపర్లో వచ్చింది ఇది ఆపరేషన్ థియేటర్ కాదు పోస్ట్మార్టం టేబుల్ మూడే మూడు ప్రశ్నలో ఎంత డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్ళి చేరుతోంది రావణ భిక్షు చేతిలో మన ఇండియా మొబైల్ నంబర్ ఏంటి నువ్వు సమాధానం చెప్పకపోతే ఈ లోకంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రాణం తగ్గట్టుగా పోస్ట్మార్టం చేయబోయేది నీకే అవుతుంది డాక్టర్ సార్ సార్ చెప్పేస్తాను సార్ బోల్ రామ్ మన బ్యాచ్ లో గుజరాత్ లో ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారా మన రామ్జీ కూడా గుజరాత్ పతాంలోనే కలెక్టర్ గా ఉన్నాడు అందరూ గ్రూప్ లో ఉన్నారు వి హావ్ ఎ టార్గెట్ టు అచీవ్ సంతోష్ అందరిని కాన్ఫరెన్స్ లో కనెక్ట్ చేసి నాకు కాల్ చేయి ఓకే రామ్ ఇమిడియట్లీ హాయ్ సంతోష్ యు ఆర్ ఆన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆ బోల్ బోల్ యా ఓకే గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ వయ్యా పాకిస్తాన్ వెళ్ళాలంటే ఉదయపూర్ మీదుగానే వెళ్ళాలి ఓకే రామ్ వి విల్ డూ ఇట్ వి విల్ డూ ఇట్ ఓకే రామ్ గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ వరకు అధికారులకు రాజకీయ నాయకులకు డబ్బులు సెటిల్ చేసేసాం మీకు ఎవరు అడ్డుపడరు కానీ జై సెల్మీర్ దాటి పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో కొంచెం గ్యాంగ్స్టర్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను వెపన్స్ తో వెళ్తున్నాను దీర్ఘంగా డీజీపీతో మాట్లాడాను రావు రాజస్థాన్ మొత్తం ఫోర్స్ ని మనల్ని యూజ్ చేసుకోమన్నారు గుడ్ ఇప్పుడే జైసల్మీర్ సిటీ దాటారు వాళ్ళు శామ్ డెసెట్ ఏరియాని క్రాస్ చేసేలోగా బ్లాక్ చేసేద్దాం ఈ ఆపరేషన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేస్తున్నాం ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ హిస్టరీలో మన బ్యాచ్ కంటూ ఒక రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం
తాలక్ తీసి తాను సవాల్ చేసి అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తున్నావు మర్యాదగా నన్ను చంపే నోమాని తామాని బజవాడ గడ్డ మీదకి నన్ను తీసుకెళ్ళావు ఊరంతా నెత్తుట్టి మూడగవద్ది మధ్యలోనే దింపేశావు భయపడ్డావా ఆంధ్ర పోలీస్ రాజస్థాన్ లో ఎన్కౌంటర్ ఆరచ్చు అసహ్యంగా లేదు నేను నిన్ను చంపబోయేది లేదు నీ మీద కేసు పెట్టబోయేది లేదు జైలుకి పంపించబోయేది లేదు ఇలాగే ప్రాణాలతో వదిలేసిపోతున్నా నిన్ను వెంటనే చంపితే నీకు ప్రాణం విలువ తెలీదు చావు భయమో తెలీదు నువ్వే కదా అన్నావు బిడ్డకి తండ్రి కొరివి పెట్టడం దారుణం మనవడికి తాత కొరివి పెట్టడం అంతకన్నా దారుణం అని దారుణాతి దారుణం ఏంటో చెప్పనా నీకు నువ్వే కొరివి పెట్టుకోవడం ఇక్కడి నుంచి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల చుట్టుపక్కల ఒక్క ఊరు ఉండదు చుక్క నీరు ఉండదు నిల్వ నీడా ఉండదు ఎలా ఉన్నామని నిన్ను పలకరించే మనిషి ఉండడు నడిచి ఎలాగోలా ప్రాణాలు కాపాడుకుందామనుకుంటే ఒక వారంలో చస్తావు పరిగెడితే ఒక రోజులో చస్తావు కొంచెం కొంచెంగా నువ్వు చావడం నీ కళ్ళారా చూడబోతున్నావు రాయ్ భిక్షు నువ్వు శ్రీలంకకి వెళ్ళినట్టుగా రికార్డు ఉంది కానీ మళ్ళీ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చినట్టు రికార్డ్ లేదు నీ అబ్బా స్వామికి భయపడి పారిపోయాడని ఈనాటికి ఊరు నమ్ముతోంది నువ్వు చావుకి భయపడి పారిపోయావని చరిత్ర నేను రాస్తాను రా